ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் வாலிப பையனாக இருக்கும்போது இப்போவும் வாலிப பையன் தான் நான் அப்போ அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் வாலிப பையனாக இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஒரு மெத்த படித்தவர் என் இடத்துல சொன்னார் இயேசு உயிரோடு எழும்பினார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வெறும் நம்பிக்கை தான் இயேசு உயிரோடு எழும்பினார்ங்கிறது நம்பிக்கை அப்படின்னார் நான் கேட்டேன் இயேசு உயிரோடு எலும்பலன்னு நீங்கள் நம்புறீங்களான்னு ஆமாம் இயேசு உயிரோட எலும்பலன்னார் சரி எலும்பலங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு எலும்பல எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னார் எலும்பலன்னு நீங்கள் நம்புறீங்க எலும்புனார்னு நான் நம்புகிறேன் ரெண்டு நம்பிக்கை தான் இந்த ரெண்டு நம்பிக்கையில் எது அறிவு சார்ந்த நம்பிக்கை எது மூட நம்பிக்கை என்று பார்ப்போமா சிறு வயதில் இப்படிலாம் ஆர்கி பண்ணுற பழக்கம் எனக்கு உண்டு கத்தர் கொடுத்த கிருபை பெரிய மகனவர்கள் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் எலும்பலன்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்க நான் எலும்பினான்னு ப்ரூவ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எலும்பல என்பது உங்களுடைய மூட நம்பிக்கை அவர் உயிரோடு எலும்பினார் என்பது என்னுடைய அறிவு சார்ந்த நம்பிக்கை அப்படின்னு ஏன்னா நான் பகுத்தறிவு பாசறையிலிருந்து வந்தேன் பெரிய மாணவர்களே எல்லாத்தையும் அறிவு பண்ணு அது ரசிக்கப்பட்ட பிறகு சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கு அதை கேட்டேன் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் அவருடைய சர்ரத்தை யாரோ தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க யார் தூக்கிட்டு போயிருக்கோம் அந்த மீனவர்கள் தானே அந்த மீன் பிடிக்கிறவங்க தானே அந்த ஏழைகள் தானே அந்த கல்ல அவங்களால புரட்ட முடியுமா ரோம முத்திரை அவர்களால் உடைக்க முடியுமா அந்த போர் வீரர்கள்லாம் அடித்து நொறுக்கி பயங்காட்டி லஞ்சம் கொடுத்து ஓட வைத்து அந்த கல்லை புரட்டி அந்த பிரேதத்தை தூக்கி கொண்டு போக முடியுமா சரி அன்றைக்கு ரோமருடைய சட்டத்திட்டத்திலே இன்றைக்கு நம்முடைய சட்டத்தில் இருக்கிறது போல ஹேபஸ் காப்பஸ் பிணமாகவோ உயிரோடோ உயிரோடோ பிணமாகவோ கொண்டு வரணும் ஹேபஸ் என்றால் உயிரோடு காப்பஸ் என்றால் பிணமாக பெரிய மாணவர்கள இந்த டயலாக் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸில் வரும் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸில் மோசையை குறித்து பார்வோம் சொல்லுவோம் அந்த மோசையை உயிரோடு இல்லை பிணமாகவோ கொண்டு வா அப்படிம்பா அன்றைக்கே அது இருக்கு ரோம அரசாங்கத்தினால இது ஒரு அடிமை நாடு இவர் ஒரு ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அவரோடு இருந்த சீடர்கள் எல்லாம் மிக தரித்தர்கள் பாமரர்கள் அந்த பிணத்தை கொண்டு வர முடியாதா ஏன் கொண்டு வரல கொண்டு வரல என்பது ரோமர்களுக்கு இழுக்க அல்லவா இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் நாங்கள் அதை பார்த்தோம் என்று சாட்சி சொல்லுகிறார்களே அன்றைக்கே அது வரலாற்றில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவரை பேச ஆரம்பிச்சு பெரிய மாணவர் ஒன்றும் சொல்ல முடியல இயேசு உயிரோடு எலும்பினார் அப்படிங்கிறது வரலாற்று உண்மை அறிவியல் உண்மை அப்படிங்க அறிவியல் உண்மை ஒரு விதையை நான் மண்ணிலே போடுகிறேன் அந்த விதையை மண்ணுக்குள்ளே புதைக்கிறேன் அந்த விதை அதற்கு ஒரு மேனி உண்டு ஒரு உருவம் உண்டு அந்த விதை வேறொரு மேனியோடு கூட மாங்கொட்டைக்கு ஒரு உருவம் உண்டு மாமரத்துக்கு ஒரு உருவம் உண்டு வேறொரு மேனியோடு கூட அந்த விதை மண்ணிலிருந்து முளைத்து வர முடியுமா அந்த விதை அந்த மண்ணை கிழித்து கொண்டு அதிலிருந்து ஒரு முளை கிளம்ப முடியுமா அது முடியும் என்றால் அது ஒரு மிரக்கல் என்று சொன்னால் இது ஒரு மிரக்கல் 
நேச்சருக்கும் சூப்பர் நேச்சருக்கும் பெரிய வேறுபாடு உண்டு பெரிய வேறுபாடு உண்டு எல்லாமே நேச்சர் தான் ஒன்று நேச்சுரல் இன்னொன்று சூப்பர் நேச்சர் அறிவுபூர்வமாக உங்களுக்கு சொல்லித்தருகிறேன் ரெண்டுமே மிரக்கல் தான் மிஸ்ட்ரி தான் ஒரு திராட்சை செடி இருக்கு நம்ம வெறும் தண்ணி ஊத்துறோம் அந்த தண்ணி அந்த திராட்சை செடியினுடைய அந்த வெயின்ஸ் மூலமாக நரம்புகள் மூலமாக அந்த தண்ணி மேலே ஏறுது சூரிய வெளிச்சம் இருக்குது அந்த தண்ணீர் திராட்சை ரசமாக மிக அருமையான திராட்சை ரசமாக மாறுகிறது நீங்கள் ஒரு டியூபில் தண்ணி அனுப்பி அந்த தண்ணியை நீங்கள் திராட்சை ரசமாக மாற்ற முடியுமா ஒரு டியூபில் தண்ணி அனுப்பி அதே மண் அதே வெயில் வச்சுக்கோங்க அதை திராட்சை ரசமாக மாற்ற முடியுமா முடியாது அப்போ அது என்ன ஒரு மிரக்கல் தானே அது ஒரு மிரக்கு ஆனால் அந்த மிரக்களுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாக இருக்கிறனால அநேக இடங்கள் எல்லா இடங்களில் என்று சொல்லாவிட்டாலும் அநேக இடங்களில் அந்த திராட்சை செடியிலிருந்து திராட்சை ரசம் நாம் எடுக்கிறபடியினாலே அந்த மிரக்கலை நேச்சர் நேச்சுரல் என்று சொல்லு நேச்சுரல் இஸ் அ மிரக்கல் அதான் அறிவியல் பூர்வமான உண்மை இஸ் அ மிரக்கல் ஆனால் அதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாக இருக்கிறபடியினால வி கால் தட் நேச்சுரல் ஆனால் ஒரு கல்யாண வீட்டில் அந்த இறைவன் அந்த தண்ணீரை திராட்சை ரசமாக மாற்றினால் சூப்பர் நேச்சுரல் அவ்வளவுதான் சூப்பர் நேச்சுரல் இட் இஸ் நாட் ஆன்டி நேச்சுரல் மிரக்கல்ஸ் ஆர் நாட் ஆன்டி நேச்சுரல் மிரக்கல்ஸ் ஆர் சூப்பர் நேச்சுரல் எவ்ரி திங் அரவுண்ட் இஸ் இஸ் அ மிரக்கல் பெரிய மாணவர்களே ஒரு தாயினுடைய கற்பத்திலே ஒரு குழந்தை உருவாவது மிரக்கல் இஸ் அ மிரக்கல் வென் த ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் மோர் விச் இஸ் தட் இஸ் நேச்சுரல் என்றைக்கே ஒரு நாள் மருத்துவர் முடியாதுன்னு சொல்றாங்க நம்ம சபையில் எத்தனை மிரக்கல் நடந்தது ஒரு நாள் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கண்ணீரோடு வர்றாங்க டாக்டர் இனி குழந்தையே பிறக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க குழந்தை உண்டாக வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இதே இடத்துல தான் ஜோம் பண்ணிட்டு போனாங்க எனக்கு அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் ஊழியத்தில் உதவியாக இருக்கின்றது அப்போ அவங்க குழந்தை உண்டானது நேச்சுரலாக சூப்பர் நேச்சுரல் இயற்கை தான் டாக்டர்ஸ் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க வினோத்துடைய சிஸ்டர் அவங்களுக்கு அந்த குழந்தை உண்டாகிற ஒரு டியூபே இல்லை அவங்க பிரசவத்துக்கு மிரக்கலாக குழந்தை உண்டாந்தாங்க பிரசவத்துக்காக ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிருக்காங்க நானும் பாஸ்டமாகவும் பார்க்க போயிருக்கோம் பிரசவத்துக்காக அட்மிட் ஆகிருக்க நேரத்தில் அந்த சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க எனக்கு வாய்ப்பே இல்லை எனக்குள்ளே இருக்கிறது குழந்தையாக காத்தான்னு தெரியலைங்கிறாங்க அழகான பெண் குலை பிறந்தது நேச்சுரலாக தான் பிறகு ஆனால் அந்த நேச்சுரல் அந்த டியூபே இல்லாமல் அந்த குழந்தை உருவாகி பிறந்ததுனால சூப்பர் நேச்சுரல் அவ்வளவுதான் பிரியமானவர்களே ஒரு விதை மண்ணுக்குள்ள எழுந்து செடியாக மாற முடியுமையானால் தேவனால் அப்படி மாற்ற முடியுமையானால் இயேசு கிறிஸ்துடைய ஜென்ம சரீரத்திலிருந்து ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரம் எழும்புவது இட் இஸ் நேச்சுரல் பட் தட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் லெஸ் வி கால் தட் சூப்பர் நேச்சுரல் இட்ஸ் நாட் ஆன்டி நேச்சுரல் இட்ஸ் நாட் ஆன்டி நேச்சுரல் இட் இஸ் சூப்பர் நேச்சுரல் அப்போ தர்க்க சாஸ்திரத்தின்படி சட்ட ரீதியாக வரலாற்று பூர்வமாக கண் கண்ட சாட்சி நிமித்தமாக எவிடன்ஸ் ஆஃப் தி ஐ விட்னஸ் ஐ விட்னஸ் சொல்றாங்க நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லி ஒரே நேரத்தில் ஐநூறுக்கு அதிகமான பேர் பார்த்ததா சொல்றாங்க ஏன் அந்த உயிர் தலைவர்கள் அன்னைக்கே ப்ரூவ் பண்ண முடியல ஏன் அந்த பாடியை கொண்டு வர முடியல அந்த கல்லறை இந்த வரைக்கும் காலியா இருக்குது இதுல ஒரு பெரிய வரலாற்று உண்மை 
ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக அந்த கல்லறையை பாதுகாப்பது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக அந்த கல்லறையை பாதுகாப்பது கிறிஸ்தவ மத விரோதிகள் அன்றைக்கு ரோமர்கள் பாதுகாத்தார்கள் யூதர்கள் பாதுகாத்தார்கள் முகமதியர்கள் பாதுகாத்து காத்தார்கள் இன்றைக்கு இஸ்ரவேலருடைய கையில் இருக்கிறது ஒரு நாள் அது கிறிஸ்தவனுடைய கையில் இருக்கல அந்த கல்லறை சாட்சி இயேசு பிறந்த இடம் தெரியாது ஆனால் இயேசு மறித்த இடம் கூட ஓரளவுக்கு இந்த இடம் கல்வாரி மலை கொல்கத்தா மலை சொல்லிடுறாங்க ஆனால் ஐயன் திரிபுரன் இது நோ ஷேரோ ஆஃப் டவுட் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த கல்லறையில் தான் அவரை வைத்தார்கள் என்பதற்கு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக கண்டினியூஸாக கிறிஸ்தவ மத விரோதிகள் அந்த கல்லறையை காத்து கொண்டிருக்கிறார் இதோட வேறு பெரிய சாட்சி என்ன வேணும் கல்லறை காலியாக இருக்குது உள்ளே இருந்தவர் எங்கே போனார் பிரியமான் லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிம உண்டாவதாக ஒரு பெரிய அறிவு ஜீவி ஃப்ராங்க் மாரிசன் ஒரு பேர் அவர் இந்த பகுத்தறிவு சிந்தனை உள்ளவர் இறை மறுப்பாளர் அவங்க மனைவி இயேசுவெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஜப கூட்டங்களுக்கு போக ஆரம்பித்தாங்க இவருக்கு ரொம்ப சங்கடம் ஆயிடுச்சு நம்ம இவ்வளோ தூரம் ஒரு அறிவு ஜீவியாக இருக்கும் இவன் இந்த மாதிரி பைத்தியக்கார கூட்டங்கள் மூட நம்பிக்கை உள்ள கூட்டங்களுக்கெல்லாம் இவன் போயிட்டு இருக்கிறால அவளை தடுக்க முடியலை ஸோ ஃப்ரேங்க் மாரிசன் என்ன பண்ணார் எப்படியாவது இயேசு உயிரோடு எழும்பலை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த கிறிஸ்தவமே உடஞ்சி போயிடும் இயேசு உயிரோடு எழும்பலைங்கிறத நம்ம சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணிடணும் இயேசு உயிரோடு எழும்பலை எழும்பலைன்னு சொல்கிறது இல்லை அதை ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக அவர் ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பித்தார் பெரிய அறிவு ஜீவி அவர் பேரிஸ்டர் வழக்கறிஞர் சட்டத்திட்டங்களை படித்தவர் இன்டலக்சுவல் ஜெயின்ட் ரேஷ்னலிஸ்ட் வெல் நோன் ரேஷ்னலிஸ்ட் அவர் ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பித்தார் என்ன நோக்கம் இயேசு உயிரோடு எழும்பலை அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும் நல்லா படித்த ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் அந்த புக்குடைய தலைப்பு ஹூ மூவ் த ஸ்டோன் யார் அந்த கல்லை புரட்டியது ஹூ மூவ் த ஸ்டோன் இந்த புக் என்றதுக்கு நான் அதை படித்திருக்கிறேன் அநேர் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த புக்கில் அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு நான் எதை எழுத வேண்டும் என்று நினைத்தேனோ அதற்கு மாறான கருத்தை எழுதுகிறேன் இவ்வளவு ஆய்ந்த பிறகு எனக்கு தெளிவாக தெரிந்து விட்டது இயேசு உயிரோடு எழும்பினார்கள் லூயா கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா விரயமானவர்களே ஒரு பரிசுத்தவான் சொல்லுவார் யாராவது ஒரு இறை மறுப்பாளனை ஒரு நாத்திகனை ரட்சிப்புகளை நடத்தணும்னா வேறு ஒன்றுமே வேண்டாம் இயேசு சிலுவை இயேசு கண்ணீர் விட்டார் இதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் ஒரு நல்ல ஒரு இறை மறுப்பாளனை ரட்சிப்புகளை நடத்தணும்னா ஒன்றே ஒன்று சொல்லுங்கள் இயேசு உயிரோடு எழும்பலை அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்கள் எப்படியாவது வரலாற்றை தேடி கண்கண்ட சாட்சிகளை தேடி தர்க்க சாஸ்திரத்தை பார்த்து அன்றைக்குள்ள சட்டத்திட்டங்களை படித்து இயேசு உயிரோடு எழும்பலை அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்க அதெல்லாம் அவன் படித்தாலே அவர் ரட்சிக்கப்பட்டுருவோம் அவர் ரட்சிக்கப்படணும் ஈஸியான வழி இயேசு உயிரோட எழும்பலைங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்க பிரியமான கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்பாலஜிக்ஸ் காப்புரை என்ற ஒரு காரியத்தில் நம்ம சில கருத்தரங்களை இதற்கு முன்பாகவும் நடத்தியிருக்கிறோம் கச்சித்தமானால் இயேசு உயிரோடு எழுந்தது அந்த ப்ரூஃபை பற்றி ஒரு கருத்தரங்கு வைத்து எப்படி எப்படி சயின்டிஃபிக்காக வரலாற்று பூர்வமாக ஹிஸ்டாரிக்கலி இயேசு உயிரோடு எழுந்ததை எப்படி நிரூபிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் அதற்காக ஜெபித்து கொள்ளுங்கள் நேற்று அந்த எண்ணெய் என்ற விழுத்து அதிகமாக வந்தது ஆரம்ப நாட்டில் அநேகத்தை இயேசு உயிர்த்தெழுந்த குறித்தா நான் ஆர்க்கி பண்ணுவேன் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் தர் அ லாட் ஆஃப் எவிடென்சஸ் விச் டிமேண்ட் அ வேர்டிக்ட் அந்த எவிடென்சஸ் எல்லாம் வச்சு பாருங்க ஒரு வேர்டிக்ட் தேவை இதெல்லாம் எவிடென்ஸ் இருக்கு என்ன தீர்ப்பு சொல்ற என்ன தீர்ப்பு சொல்ற ஏதோ ஒரு தீர்ப்பு சொல்லு இதெல்லாம் எவிடென்ஸ் நான் ப்ரெசென்ட் பண்றேன் தீர்ப்பு சொல்லு 
உயிரோடு எழும்பினாரா இல்லையா பிரியமலை கதையுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது ஜெபித்து கொள்ள சித்தமானால் சீக்கிரத்தில் அந்த செமினார் வைக்கலாம் நீங்களும் அதை குறித்து ஆராய்ந்து பாருங்கள் மற்றவர்களோடு கூட இதை தைரியமாக நீங்கள் பேசலாம் இயேசு உயிரோடு எழும்பினார் என்பது கிறிஸ்தவுடைய நம்பிக்கை அல்ல அசைக்க முடியாத வரலாற்று உண்மை கரங்களை தட்டி கத்திரை இஸ்தோ திரிப்போமா கதை நல்ல பேர் அவருடைய கிருவை என்றும் உள்ளது அருமையான ரெண்டு பாடல்கள் காலம் என்று நிற்கிற ரெண்டு பாடல்கள் ஒன்று தமிழில் வாறுமையாக போதுகிற வாறுமையாக போதுகிற மிக அருமையான ஒரு பாடல் நல்ல ஒரு தமிழ் நயம் நிறைந்த ஒரு பாடல் வாறுமையாக போதுகிற அதே போல் ஆங்கிலத்தில் மிக சிறப்பான அநேகர் விரும்பி பாடுகிற ஒரு பாடல் நம்ம முன்னாள் முதல்வர் நேரு அவர்களுக்கு அந்த பாடல் ரொம்ப பிடிக்கும் அபாய்ட் வித் மீ என்னோடிரும் மானேஸ்வரி பிரியமானவர்களே நம்முடைய குடியரசு தினத்துக்கு பிறகு மிலிட்ரி ரிட்ரீட் அதில் இந்த பாட்டை தான் பிளே பண்ணுவாங்க அபாய்ட் வித் மீ அந்த டியூனை ரொம்ப அவருக்கு பிடிக்கும் நிறைய சொல்லலாம் இது கிறிஸ்தவ டியூன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதை முழுமையாக மாற்ற முடியலை இந்த ரெண்டு பாடல்களும் ஒரே சம்பவத்தை குறித்தது நேற்றிரவு அதை உங்களோடு கூட பேசணும் ஒரு வேலை சரீர பிரகாரம் பலவீனமாக இருந்தாலும் கர்த்தர் என்னிலும் பலமான ஆயிருந்து என்னை மேற்கொண்டு அந்த வேத பகுதியை என்னோடு கூட நெருக்கினார் வாறுமையாக போதகரே அப்படிங்கிற தலைப்பில் அந்த எம்மா ஒரு சீசர்களோடு இயேசு கிறிஸ்து பயணித்தார் அது ஒரு வரலாற்று உண்மை இயேசு உயிர்த்தெழுந்த அந்த மாலை வேலையிலே ரெண்டு சீடர்கள் எம்மாவுக்கு போகிறார்கள் எம்மாவுக்கு போகிற ரெண்டு சீடர்களோடு கூட இயேசு பயணிக்கிறார் இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு ஆனால் நேற்று இதை தியானிக்கும் போது எம்மாவூர் சீடர்கள் எம்மாவூருக்கு போன சீடர்களோடு கூட இயேசு பயணித்தார் என்பதை விட இன்றைக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கெயின் கூட்டுக்கிட்டு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இயேசு பயணிக்கிறத இயேசு பயணிக்கிறத இதில் நான் பார்க்குறேன் ஒரே ஒரு வேத பகுதி தான் இன்றைக்கு நம்ம எடுத்து கவனிக்க போகிறோம் லூக்கா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் மட்டுமாக வாசிக்கணும் எல்லா வசனங்களையும் நம்ம முதலாவது வாசிக்க நேரம் இல்லை அந்த வேத பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க லூக்கா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசன் லூக் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரம் வேர்ஸ் தேர்ட்டீன் கேன் பி ரீட் வாசிங்க அன்றைய தினமே அவர்களில் இரண்டு இயேசு உயிர் தெழுந்த அன்றைய தினமே இயேசு மறித்து உயிர் தெழுந்த அன்றைய தினமே இரண்டு பேர் எருசலேமுக்கு ஏழு அல்லது எட்டு மைல் தூரமான எம்மாவு என்னும் கிராமத்திற்கு போனார்கள் ஏழு அல்லது எட்டு மைல் தூரமான எம்மாவு அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறார்கள் ஏழு அல்லது எட்டு மைல் அப்படின்னு சொன்னா இங்கிருந்து நம்ம சொல்லலாம் அந்த அண்ணா ரவுண்ட் ஆன வரைக்கும் இந்த பக்கம் போனால் மவுண்ட் ரோடு வரைக்கும் சொல்லலாம் இந்த பக்கம் போனால் திருவத்தியூர் ரொம்ப தூரமோ தண்டையார்பேட்டை தண்டையார்பேட்டை வரைக்கும் போகலாம் அப்படி ஆனால் அன்றைக்கு அது ஒரு காட்டுப்பாதையாக இருக்கும் அப்படி ஒரு ஏழு எட்டு மைல் தூரம் உள்ள ஒரு இடத்துக்கு ரெண்டு பேர் போகிறாங்க இது வரலாற்று சம்பவம் யார் போனால் எங்கே இருந்து போனாங்க எந்த இடத்துக்கு போனாங்க இது ஒரு இதிகாச கதையல்ல புராண கதையல்ல டேட் போட்டிருக்கு அன்றைய தினமே பிரியமானவர்களே அவங்க அன்றைக்கு அறுப்பின் பண்டிகை அங்கே ஒரு பெரிய அவங்களுடைய ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் அன்றைய தினம் இந்த ரெண்டு சீடர்கள் எருசிலேமிலிருந்து எம்மா ஊர் என்னும் கிராமத்துக்கு போனார்கள் வாசிங்க போகையில் இந்த வர்த்தமானங்கள் யாவையும் குறித்து அவர்கள் ஒருவரோடு ஒரு பேசி கொண்டார்கள் அன்னைக்கு காலையிலிருந்து அங்கே ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட் மகதில நான் மரியாத ஓடி வந்து சொல்கிறா இயேசு உயிரோடு எழும்பினார் இயேசு என்கிட்ட பேசினார் பேதர் யோவன் பார்க்க போகிறாங்க அங்கே கல்லறையில் இயேசுவை காணும் வைத்த இடத்துல இயேசுவை காணும் அந்த கல்லை புரட்ட வேண்டும் என்றால் நான் வரலாற்று பூர்வமாக வாசித்தேன் அந்த கல்லறையினுடைய வாய் இப்படி ஸ்லோப்பாக சரிவாக இருக்கும் அந்த கல்லறையினுடைய வாய் இப்படி ஸ்லோப்பாக இருக்கும் அந்த கல்லறையின் வாயில் வைக்கிற கல்லை 
ஏறத்தாழ இருபத்தி ஐந்து நல்ல வாலிபர்கள் தொழிலாளர்கள் இருபத்தி ஐந்து தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் அந்த கல்லை ஒரு எந்திரத்தினுடைய உதவியோடு உருட்டி அந்த கல்லறையின் வாயில் டப்புன்னு போட்டுருவாங்களாம் அந்த கல்லை புரட்டுவது எளிதான காரியம் கிடையாது அந்த கல்லை புரட்டுவது எளிதான காரியம் கிடையாது அதனால தான் அந்த இயேசுக்கு அந்த சுகந்த வாசன் எல்லாம் செய்யணும் அந்த சடங்கு செய்யணும் போகிற பெண்கள் நமக்காக யார் கல்லை புரட்டுவார்கள் அப்படின்னு பேசிகிட்டே போகிறீங்க அது ஈஸி காரியம் இப்போ கல்லை ஈஸி யாரும் புரட்ட முடியாது அதுலேயும் பெரிய மாநில இப்போ சில வீட்டுக்கெல்லாம் பூட்டுக்கு கார்பரேஷனில் வந்து சீல் வச்சுருவாங்க கோர்ட்டில் இருந்து சீல் வச்சுருவாங்க அதே மாதிரி ரோமர் சீல் வச்சுருக்காங்க அந்த சீலை உடச்சிட்டுலாம் யாரும் புரட்டி தப்பிக்க முடியாது போலீஸ் வந்து சீல் வச்சால் நம்ம போய் உடச்சிட முடியுமா அதுவும் சாதாரண ரோம் அரசுக்கு விரோதமாக சாதாரண மீன் படிக்கிறவங்க செய்ய முடியுமா முடியாது பெரிய மாணவர்களே ரோம சீல் வச்சாச்சு இன்னும் ஒரு பட்டாலியன் ஏறத்தாழ இருபத்தி ஐந்து காவலாளர்கள் காவல் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி அது உடைக்க முடியும் பேதர் யோவன் போய் பார்க்குறாங்க அங்கே இயேசுவை காணும் ஒரே எக்ஸைட்டட் இயேசுவை காணும் இயேசுவை காணும் அப்போ இயேசுவுக்கு சடங்கு செய்ய வந்த சில ஸ்திரீகள் அவங்க பார்க்குறாங்க அவங்களும் கல்லற வெறுமையாக இருக்குது ஒன்றும் புரியலை யார் தூக்கிட்டு போனான்னு தெரியலையே பயந்துட்டே போகிறாங்க இயேசு வந்து ஹலோ ஹலோ அப்படிங்கிற ஹே சியர்ஸ் லிட்டரில் அவர் சொன்னது கேரியோ சியர்ஸ் ஒரே ஷாக் அவங்க வந்து சீடர்கள் சொல்றாங்க என்ன நடந்த நம்ம இன்றைக்குள்ள பத்திரிகையில் இருந்தால் ஒரே பதட்டமாக இருந்தது சீரல் மத்தியில் ஒரே பதட்டமான சூழ்நிலை இது எரிசலை முழுசும் பரவ ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதை தடுக்கிறக்கு அவன் லஞ்சம் கொடுக்குறான் அவர் எல்லாம் களவாடிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சும்மா சொல்லுங்க இன்றைக்கு அரசியல் வதிகள் சொல்லுவாங்களே அதே மாதிரி தான் சொல்கிறான் அன்னைக்கும் எல்லாமே அன்னைக்கு இருந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கும் இருக்குது யாரோ தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லுங்க தமிழில் சொல்லுவாங்க இல்லையா சொல்கிறவன் கேணை என்ன கேட்குறனும் கேணையம்மா எப்படிலாம் தூக்கிட்டு போக முடியும் நீங்களே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க வாயில் வரல வச்சு சப்பிக்கிட்டு இருந்தீங்களா கேட்பாங்கல்ல தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க களவாட்டிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் எதுக்கு நாங்கள் இருந்தீங்க கேட்பாங்கல்ல ஏற்கை தானே அது இப்போ சொல்லுடா சும்மா சொல்லுடா பரப்புறோம் ஒரு பக்கம் இந்த நியூஸ் காட்டு தீ போல பரவுது ஏசு உயிரோடு எலும்பிட்டார் உயிரோடு எலும்பிட்டார்னு ஒரு பக்கம் அவனே ட்ரை பண்ணுறாங்க களவாடிட்டு போயிட்டார் களவாடிட்டு போயிட்டார்னு சொல்லணும் பிரியமானவர்களை இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ரெண்டு சீடர்களும் இந்த வர்த்தமானங்களை குறித்து இந்த நிகழ்வுகளை குறித்து இந்த பதட்டமான சூழ்நிலையை குறித்து ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு போகிறாங்க இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்து கொண்டிருக்கையில் தாமே சேர்ந்து இயேசு தாமே அவர்களோடு கூட சேர்ந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார் ஏசு அவர்களோடு கூட சேர்ந்து அவர்களோடு கூட நடந்து போனார் முதல் குறிப்பு ஜீசஸ் ஹிம்செல்ஃப் ட்ரா நிய ஜீசஸ் ஹிம்செல்ஃப் ட்ரா நியர் ஏசு தாமே அவங்க ஜெபிக்கல ஏசப்பா எங்களை காப்பாற்று எங்களுக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கு குழப்பமாக இருக்கு அப்படிலாம் அவங்க சொல்லலை ஒன்றும் புரியாமல் தான் போகிறாங்க ஏசு தாமே அவர்களிடத்தில் வந்து சேர்ந்தார் இதுக்கு நேற்று இரவு தான் தியானிக்கும் போது எனக்கு முதலாவது கிடைத்த ஒரு ஆச்சரியமான மகிழ்ச்சியான சந்தோஷம் நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் நம்ம இயேசுடைய சீடர்கள் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நிறைய காரியங்கள் நம்மாலே புரிந்து கொள்ள முடியாது நம்மாலே புரிந்து கொள்ள முடியாது 
நான் ஊழியத்துக்கு வந்த புதிது அப்போ நான் முப்பத்தைந்து வயசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் நாங்கள் ஊழியத்துக்கு வரேன் எனக்கு முப்பத்தைந்து வயசு எங்கள் அம்மா உடல்நலம் பாதிக்கப்படுறாங்க எங்கள் அம்மாவை பார்க்குறதுக்காக ஒரு அருமையான ஊழியக்காரம்மா பொன்னம்ம சன்னியாசினின்னு சொல்லுவாங்க உங்களை எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க பொன்னம்ம சன்னியாசினி அம்மா நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் பொன்னம்ம சன்னியாசினி அம்மா எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அப்போவுமே அவங்களுக்கு எண்பது வயசு எனக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எண்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கும் அருமையான தாயார் நான் அப்போ தான் ஊழியத்துக்கு வந்துருக்கிறேன் வாஞ்சியாக அவங்ககிட்ட போய் சில டவுட்ஸ் கேட்டு வாஞ்சியாக அவங்ககிட்ட போய் சில டவுட்ஸ் கேட்டு அந்த அம்மா சொன்னாங்க அப்படியே எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு தம்பி எனக்கும் புரியவே இல்லை தம்பின்னாங்க என்னடா எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆக எண்பது வயசுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு ஊழியம் செய்கிறாங்க அவங்கள்ட போய் டவுட் கேட்டால் எனக்கு புரியவே இல்லை தம்பிங்கிறாங்களே அப்படின்னு யோசித்துக்கிட்டேன் சில நாட்கள் கழித்து பாஸ்டர் சுந்தரையாட்டை வந்து அதே டவுட்டை கேட்டேன் நான் ஊழியத்துக்கெலாம் வந்துவிட்டேன் கற்றுடைய ஊழியக்காரன் நல்லா ஊழியம் செய்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் பெரிய மாதிரி பல இடங்களில் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ரட்சிக்கப்பட்ட எழுபத்தி மூன்று கன்வென்ஷன் கூட்டத்தில் முதல் முதல் நெல்லை மாவட்டத்தில் மூக்கு பேரியில் அசனத்தில் நான் செய்தி கொடுத்தேன் ஐந்து நாட்கள் அதுதான் என்னுடைய முதல் கூட்டம் ரட்சிக்கப்பட்டு ஒரு சில மாதங்களுக்குள்ளார் அதில் வந்து இன்னை வரைக்கும் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஊழியத்துக்கு வந்த புதுசில் இப்போ சுந்தரையாட்டை போய் இந்த டவுட்டை கேட்டேன் சுந்தரையா கொஞ்சம் கூட ஹெசிடேட் பண்ண ஆமா தம்பி எனக்கும் அது புரியவே இல்லைன்னார் அப்போ தான் ஒன்று புரிந்து கொண்டேன் முதிர்ச்சி வர வர நமக்கு நிறைய காரியம் புரியாமல் போயிடும் போல் முதிர்ச்சி வர வர நமக்கு நிறைய காரியம் புரியாமல் போயிடும் போல் ஆங்கிலத்தில் ஒரு தத்துவம் சொல்லுவாங்க வேணை அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஐ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டா வேணை அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஐ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னால் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று நான் புரிந்து கொள்ளும் போது எனக்கு சரியான புரிந்து கொள்ளுதல் வருகிறது எல்லாவற்றையும் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பது நான் குழம்பி விடுகிறேன் அப்படிதான் யோகு நினைச்சான் நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பேன் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பேன் அவர் முகமுகமாக பார்த்து கேட்பேன் ஏன் எனக்கு கஷ்டம் நான் ஒரு தப்பும் பண்ணலையே தப்பு பண்ணவங்களுக்கு தான் எனக்கு கஷ்டம் வருது எனக்கு ஏன் கஷ்டம் எங்கள் வீட்டில் ஏன் சாவு நான் தான் பலி செலுத்துனே கேட்குறான் அவனுக்கு ஒரு பதில் தேவை உடனே ஆண்டவ யோபுக்கு பிரதியுத்தரமாக பதிலாக சில காரியங்களை சொல்ல காட் ஆன்சர்ட் ஜோப் நானும் படித்து படித்து பார்த்தேன் அவன் கேள்வி ஒன்றுக்குமே ஆண்டவர் பதில் சொல்லலை அதுக்கு பல அவன்கிட்ட நிறைய மேல் கேள்விகள் வச்சார் அவன் கே ரொம்ப அழகாக இருக்கு அந்த டைலாக் அவன் கேள்வி கேட்டான் நான் ஆண்டர்கிட்ட கேட்க போகிறேன் எனக்கு ஏன் கஷ்டம்னு கேட்பேன் ஆண்டவர் நியாயம் இல்லை நியாயம் சொல்லுவார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் ஆண்டர் எந்த தப்பும் கிடையாது நான் நல்லா தான் இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு ஏன் கஷ்டம் ஆண்டவர் யோகிட்ட நிறைய கேள்வி கேட்டார் இந்த பூமி எப்படி அந்தரத்தில் தொங்குது லெவிதி எனக்கு எப்படி சாப்பாடு கிடைக்கி இது எப்படி நடக்க அது எப்படி நடக்குன்னு படப்படம் கேள்வியாக கேட்டார் இந்த ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு இந்த இயர் இயல் இந்த பௌதீக உலகம் இதில் உள்ளதே நமக்கு புரியலையடா எப்படி ஆவிக்குரிய ரகசியம் நமக்கு புரியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு யோகு சொன்னால் ஐயா காரியமறியாத மூடனை போல பேசிட்டேன் மன்னிச்சிருமா யோபுக்கு என்ன தெரிஞ்சுது நம்மால் ஆவிக்குரிய ரகசியம் எல்லாத்தையும் என்ன செய்ய முடியாது புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதான் யோபுக்கு உள்ள பெரிய ஞானம் இதெல்லாம் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் பல குழப்பங்கள் வரும் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஏன் இப்படி நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் சீடர்கள் ஆனாலும் சில சம்பவங்கள் சில செய்திகளை கேள்விப்படுகிறோம் நம்மை சுற்றி நடக்கிற காரியங்கள் நம்மளாலே புரிந்து கொள்ள முடியலை பெரிய மாநில இன்றைக்கும் சொல்லுகிற நம்முடைய யாத்திரையில் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் இயேசு நம்மை கிட்டி சேருவார் பயப்படவே பயப்படும் என் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ முறை நான் புரியலையே புரியலேன்னு நினைக்கும் போது ஆச்சரியமாக இயேசு என்னோடு கூட பேசி இருக்கிறத நான் உணர்ந்துருக்கிறேன் மூன்று நாட்கள் ஒரு காரியத்துக்காக ஆண்டவர் இது என்ன இது என்ன இது என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டு ஆண்டவர் என்னை கிட்டி சேர்ந்து எனக்கு அந்த ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தினார் நான் சிஎஸ்ஐ பெண்ணன் எழுந்து ரட்சிக்கப்பட்டேன் சொப்பனத்தில் ரட்சிக்கப்பட்டேன் பெரிய மலை மாத்தூர் பாஸ்டர் லாசரசை அவர் பெரிய பரிசுத்தவர் 
சகோதரி சாரால் நவரோஜி அவர்கள் நடத்தியிருந்த ஆவிக்குரிய சபையில் ஞானஸ்நானம் பெற்று ரசிக்கப்பட்டு நாற்பது நாள் அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னால் பாஸ்டர் சாம் சுந்தரையா கூட்டத்தில் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆவடியில் தரிசனத்தின் மூலமாக அபிஷேகம் பெற்று தரிசனத்தின் மூலமாக அபிஷேகம் பெற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சிபிஎம் சபை செவ்வாய் பட்டாபிராமில் ஒரு சிபிஎம் சபைக்கு போவேன் இந்த பெந்தை கோஷெல்லாம் ஒரே கூட்டம் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன் கொஞ்சம் நாள் காணிச்சு தான் யார் சிஎன் யார் சிஎன் யார் சிஎன் அப்படிங்கிறது பேச்சு வந்துச்சு நாங்கள் தான் சிஎனுக்கு போவோம் நாங்கள் தான் சிஎனுக்கு போவோம் எனக்கு ஒரே கொஞ்சம் ஆண்டு வரே எது சரியான வழி அந்த வழியில் நடத்திடும் என்ன வேணாலும் நான் செய்ய ரெடி ரட்சிக்கப்பட்டு இப்போ ஒரு மாதம் தான் ஆகுது இந்த சிஓன் குழப்பம் பயங்கரமாகிடுச்சு ஒரு சில மாதங்கள் ஆயிடுச்சு ஆறு ஏழு எட்டு மாதம் பிரியமான என்னுடைய பேர்த்டே ஜூன் மாதம் வந்துச்சு நாங்கள்லாம் பேர்த்டே ரொம்ப சின்ன வகையில் நான் ரொம்ப குஷியாக கொண்டாடுவோம் அப்படி ரகசியமாக கிஃப்டெல்லாம் வாங்கி வச்சு எங்கள் வீட்டில் சின்ன டம்ளராக இருக்கும் ஒரு பெண்ணாக இருக்கும் அதனால் அதை கொண்டு வந்து கொடுக்கறது ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் அந்த வருஷம் எனக்கு பேர்த்டே வருது ஜூன் மாதம் பிரியமான நான் ஜெபிச்சேன் அண்டர் எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா எங்கள் அக்கா எல்லோரும் எனக்கு கிஃப்ட் நான் இருபத்தோரு வயசு எனக்கு எனக்கு கொண்டு வந்து கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க அன்று அவங்கெல்லாம் எனக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கணால நீங்கள் தான் எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் தரணும் நீங்கள் தான் எனக்கு எனக்கு பைபிளாம் ரொம்ப தெரியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு கிஃப்ட் என் பேத்திரை கிஃப்ட் நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ராத்திரி ஜெபிச்சுட்டு இருக்கேன் பதினொன்றரை மணி பதினொன்றே முக்கால் மணி ஜெபிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்குள்ள ஒரு சத்தம் கேட்குது சங்கீதம் பதினைந்து சங்கீதம் பதினைந்து எனக்கு பைபிள்லாம் வாசிக்க இஷ்டம் இல்லை இப்போ எனக்கு ஆண்டு ஒரு கிஃப்ட் தரணும் ஆண்டு எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் தரணும் நான் ரொம்ப ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் ஆழமாக சங்கீதம் பதினைந்து சங்கீதம் பதினைந்து தோன்றது என்னால் அதை அதை விட்டுட்டு போக முடியலை பைபிள் எடுத்துகிட்டு மெதுவாக கிச்சனில் போய் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஆக போகுது கிச்சனில் போய் மெதுவாக லைட்டு போட்டு பதினஞ்சாம் சங்கீதத்தில் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது பதினஞ்சாம் சங்கீதத்தை அப்படியே திருப்புகிறேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டு பிரியமாலே ஒரு சில மாதங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டது செப்டம்பர் இது ஜூன் மாதம் ஏறத்தால் ஒன்பது மாதம் ஆயிருக்கு இப்படி என்ன இருக்குது சங்கீதம் பதினஞ்சில் அப்படின்னு பைபிளை திருப்புகிறேன் அப்போல்லாம் இந்த டொங்கு டொங்குன்னு அடிக்கிற கடிகாரம் பைபிளை திருப்புகிறேன் கிளாக்கு டொங்குன்னு அடிக்கிறது பார்த்தா சரியாக பன்னெண்டு மணி புது வருஷம் என் பேர்த்டே பன்னெண்டு மணி டொங்குன்னு அடிக்குது பைபிளை திறந்து பார்க்குறேன் யார் கத்தோடைய பருவதத்திலேயே இருப்பான் யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வாசம் பண்ணுமா தாழ்மையாக சொல்கிறத நான் அதிகமாக வெளியே சொன்னதில்லை ஒன்றரை மணி நேரம் கர்த்தர் என்னோடு கூட நின்று பேசினார் ஒன்றரை மணி நேரம் யார் சீவனுக்கு போக முடியும் யார் கர்த்தருடைய பருவத்தில் வாசம் பண்ண முடியும் அதுக்கு போனால் என்ன தகுதி இருக்கணும் அந்த சங்கீதம் அதிகமாக நான் வெளியே பிரசங்கம் பண்ணதே இல்லை எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்த ஒரு வெளிப்பார் சில இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் தேவை நாம் மகிமைக்காக சொல்கிறோம் வாழ்க்கையில் என்ன குழப்பம் இருந்தாலும் சரி ஆண்டு உங்களை கெட்டி சேருவார் நம்மெல்லாம் கற்றுடைய பிள்ளைங்க நம்ம வாழ்க்கையில் சில குழப்பங்கள் வரும் சில கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்காது ஆனால் கண்டிப்பாக காட் வில் ட்ரா நியர் அட்மி காட் வில் ட்ரா நியர் அட்மி அவர் கிட்ட வருவார் அவர் கிட்ட வந்து அதே வசனத்தில் வாசிக்கணும் பதினைந்தாம் வசனத்தில் ஏசு தாமே சேர்ந்து அவர்களோடு கூட நடந்து போனால் ரெண்டாவது சொல்லுகிறேன் ஜீசஸ் வில் வாக் வித் யூ அருமையான கோரஸ் பிழைக்கப்படுங்க ஹி வாக்ஸ் வித் மீ அண்ட் ஹி டாக்ஸ் வித் மீ ஆன் மை லைஃப் ஜேர்னி என்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னோடு கூட நடந்து போகிற தேவன் என்னோடு கூட நடந்து போகிற தெய்வன் அந்த நாட்களில் தெய்வங்களை பல்லாக்களை வச்சு தூக்கிட்டு வரணும் சப்பரத்தில் வச்சு தூக்கிட்டு வரணும் ரதங்களில் வச்சு தேரில் வச்சு இழுத்துட்டு வரணும் ராஜாக்களை கூட அப்படி தான் பல்லாக்களை வச்சு தான் ராஜாக்களை தூக்கிட்டு வரணும் பிரிய மாணவர்களே அப்படி அந்த நாட்களில் ராஜாக்கள் எல்லாம் பல்லாக்களை வச்சு தூக்கிட்டு வரும்போது அவங்க தெய்வங்கள் எல்லாம் பல்லாக்களை வச்சு தூக்கிட்டு வரும்போது ஒரு தெய்வம் ஒரு ராஜா நன்மை செய்கிறவராகவே 
சுற்றி நடந்தார் நடந்து திரிந்தார் அந்த ராஜாவை தான் நடராஜன் என்று சொன்னார் எல்லா ராஜாவையும் பல்லாக்களை வைத்து தூக்கி கொண்டு வரும்போது பிரியமானவர்களே அவர் நடந்து திரிந்தார் அவரை நடராஜன் என்று சொன்னார் நடக்கிற ஒரு ராஜா வேற எந்த ராஜாவை நடந்திருக்காரா இவரை நடக்கிற ராஜா என் வாழ்க்கை பயணத்தில் எனக்கு ஒரு கம்பேனியன் ஆக உங்களுக்கு ஒரு கம்பேனியன் ஆக ஹி வில் வாக் வித் யூ சில இடங்களில் புருஷன் கூட மனைவிட்ட நடக்க கூட நடக்க மாட்டேன் ரெண்டு ஸ்டெப்பு முன்னால் போகும் ரெண்டு ஸ்டெப் முன்னால் போகும் பிரியமானவர்களே அவர் என்னோடு கூட நடக்கிற தேவன் என்னோடு கூட நடக்கணும்னா என் ஸ்டெப்ஸ் போடணும் பிரியமானவர்களே ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் ஆன் த சேண்ட் அப்படின்னு ஒரு அருமையான போயம் உண்டு ஒரு கவிதை உண்டு எத்தனை பேர் வாசித்திருக்கீங்களோ தெரியலங்க யாராவது வாசித்திருக்கீங்களா ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் ஆன் த சேண்ட் ஒரு ஃபேமஸ் போயம் பிரியமானவர்கள் ஒரு நாள் ஒருத்தர் வந்து போகிறாரு போகும்போது அவருடைய பயணத்தில் இயேசு கூட போகிறார் எப்படி தெரியுதுன்னா ரெண்டு ஜோடி ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ஜோடி ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இவர் இவர் இவருடைய ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இவர் பக்கத்திலே இன்னொரு ஃபுட் பிரிண்ட்ஸும் இருக்குது ரெண்டு ஜோடி ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் அப்படியே போகுது இணைந்து போகுது இது யாருடைய ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் அப்படின்னு இவர் பார்க்கும்போது இவருக்கு ஒரு வெளிப்பாடு வருது இயேசுவினுடைய ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் நான் போகிற எல்லா பாதைகளும் இயேசுனுடைய ஃபுட் பிரிண்ட்ஸும் கூடையே இருக்குது இவருடைய ஃபுட் பிரிண்ட் திரும்பி பார்க்குற வாழ்க்கையில் இவர் வந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் பல சூழ்நிலை எல்லா சூழ்நிலையும் இயேசுக்கு தன்னுடைய ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் கூடையே இருக்கிறத பார்க்குறார் ஆனால் சில இடங்களில் ரொம்ப கஷ்டமான இவர் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளை சந்தித்த அந்த சூழ்நிலைகளில் இவருடைய ஒரு ஜோடி ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை காணும் இவர் பதறிட்டார் வாழ்க்கையில் ரொம்ப பயங்கரமான பிரச்சனைகள் வந்த நேரத்தில் ஒரு ஜோடி ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை காணும் ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே என் கூடயே நடந்து வரீரு ஆனால் எங்கெங்க நான் பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறேனோ அந்த இடத்துலலாம் ஒரு ஜோடி ஃப்ரெண்ட்ஸை ஒரு ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை காணுமே என்னை விட்டுட்டீரா அப்படின்னு இல்லை நல்லா பார்ப்பா நான் நல்லா பார்க்குறார் காணும் அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் அந்த நேரத்துலலாம் நீ பார்க்குறது ஓன் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இல்லை அது ஏன் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸுன்னார் ஓ ஆமாம் ஏன் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் சிறுசாக இருக்குது இது ஆண்டோடைய ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் தான் சரி எனக்கு பிரச்சனை வந்த நேரத்தில் நான் எங்கே போனேன் என் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை காணுமே நான் எங்கே போனேன் அப்படின்னாரா அப்போ ஆண்டவர் சொன்னாரான் அந்த நேரத்துலலாம் நான் அவன் என் கையில் தூக்கிக்கிட்டேன்னாரான் அந்த நேரத்தில் நான் அவன் கை உன்னை என் கையில் தூக்கிக்கிட்டான் அவன் ஃபுட் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இல்லைன்னாரான் பிரியமானவர்கள் அதான் இங்கிலீஷில் அந்த அருமையான போயும் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் ஆன் த சேண்ட் என்னுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் இயேசு என் கூட நடக்கிறார் எம்மாவுக்கு எம்மாவுக்கு போன சீசர்களோடு அவர் நடந்தார் என்றல்ல ஹி வாக்ஸ் வித் மீ அவர்களோடு கூட சேர்ந்து இணைந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போகிறார் ரெண்டு காரியங்களை பார்த்தோம் பதினாறு பதினேழு வாசிங்க ஆனாலும் அவரை அறியாதபடிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது சில வேலைகளில் இயேசு நமக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினாலும் அதை அறியாதபடிக்கு நம்முடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் இந்த அனுபவம் அந்த சீடர்கள் ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீ ரெண்டு மீனை கொண்டு ஐயாயிரம் பேருக்கு அதிகமாக கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் வச்சுக்கோங்களேன் புருஷர் மாத்திரம் ஐயாயிரம் பேர் அதை மிக எளிதாக கணித ரீதியில் அவங்க என்ன நாங்கள் எப்படி அவங்களால ஐயாயிரம் பேர் என்ன பண்ணிருந்தது அவங்கள பந்தி வைக்கும்போது ஐம்பது ஐம்பது பேராக நூறு நூறு பேராக உட்கார வைத்தார் வருஷைக்கு எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒழுங்காக செய்கிற தேவன் ஒரு வருஷைக்கு நூறு பேர் அப்படி ஐம்பது வருஷம் அதனால் ஈஸியாக சொல்லிட்டாங்க ஐயாயிரம் பேர் அப்போ ஸ்திரீகள் வரிசையாக உட்கார இல்லையா இப்போ அந்த விவாதத்துக்குள்ளே நான் போல விட்டுருங்க புருஷர்கள் வரிசையாக உட்கார்ந்தாங்க போல் ஏன் நீ சொல்லிட்டாங்க பிரியமானவர்கள் அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீன் 
சீடர்கள் அக்கறைக்கு போங்க அப்படின்னு அவர் துரிதப்படுத்தினார் அவங்கெல்லாம் அக்கறைக்கு ரொம்ப ஜாலியாக போகிறாங்க போகும்போது பேசுகிறாங்க யாருன்னே தெரியலப்பா நான் அப்படி ஒரு அப்பத்தை வச்சுட்டு எட்டி பார்க்க என் பிளைட்டில் அப்போ இருக்குது அந்த ஆளுக்கு அப்பத்தை வச்சுட்டு எட்டி பார்க்க என் பிளைட்டில் அப்போ இருக்குது எவ்வளோ ஆமாம் நான் அந்த மீனை பிச்சு வச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் மீன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு என்னப்பா நடக்குன்னு தெரியலையே யார் இவர்னு புரியலையே பேசிக்கிட்டே போகிறாங்க அந்த பன்னெண்டு பேர் பாதி கடலில் போகும்போது சாதகமான காற்று பாதகமாக மாற ஆரம்பிச்சிச்சு சாதகமாக இருந்த காற்று பாதகமாக மாறிச்சு இனி அக்கறை போய் சேருவோங்கிற நம்பிக்கை இல்லை இந்த பக்கத்துலேயும் வேறு படகு இல்லை இயேசு வந்து காப்பாற்றணும்னு நினச்சா கூட இயேசு வருகிறதற்கு வேறு படகு கிடையாது நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிட்டார் தண்டு வலித்து 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 சோர்ந்து போகிறாள் இனி தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை முற்றுமாய் அற்று போயிட்டு அந்த சூழ்நிலையில் இயேசு தண்ணீரின் மேலே நடந்து வருகிறார் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வருகிறார் அவர்கள் அவரை ஒரு ஆவேசம் என்று கத்தினார் அவங்க இயேசு ஐடென்டிஃபை பண்ணல சில வேலைகளில் இயேசு நமக்கு உதவி செய்ய வரும்போது உதவியை அனுப்பும்போது ஒரு தேவ தூதனை அனுப்பும்போது ஒரு மிரக்கலாக ஹெல்ப் பண்ணும்போது இந்த ஹெல்ப் தேவன்தான் பண்ணுறாரு இது காட்ஸ் டூயிங் அப்படிங்கிறத சில வேலைகளை நம்ம புரிந்து கொள்ளாமல் போயிடும் நம்ம கண் மறைஞ்சிரு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தேவன் தான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது ஏதோ சூப்பர் நேச்சுரல் சொன்னது போல் சூப்பர் நேச்சுரல் ஹெல்ப் கிடைக்கும் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெரிய மாணவர்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் காட்டாத்துறை என்ற இடத்துக்கு ஒரு கன்வென்ஷன் கொடுத்துக்கு போயிருக்கோம் என் கூட கிறிஸ்டின் காலேஜ் ஸ்கூலில் டீச்சராக இருந்த ஒரு டீச்சர் அவரும் வந்திருக்கிறார் ஒரு நாள் இரவு காட்டாத்துறைக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் எங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி கண்டிப்பாக வரணும்னு கூப்பிட்டுருந்தாங்க நாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் அந்த காட்டு பகுதிக்குள்ளே போகணும் அப்போ ரொம்ப காடாக இருக்கும் அந்த பாஸ்டர் புல்லட் வச்சுருந்தார் புல்லட் எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொன்னார் அந்த ரோட்டில் ப புல்லட் ஓட்டுறக்கு அந்த மேடு பள்ளம் மேடு பள்ளம் புல்லட் ஓட்டுறக்கு நாயத்தம் இல்லை ஏழு கிலோமீட்டர் நடந்து போயிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிட்டோம் அங்கே கூட்டத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு இரவில் திரும்பி வரும் இந்த ஊர் இடையில கிடைய சின்ன சின்ன குக்கிராமங்கள் பத்து குடிசை இருபது குடிசை இருக்கிற மாதிரி உள்ள குக்கிராமங்கள் அப்படி வரும்போது முதல் குக்கிராமத்தில் நிறைய தெரு நாய்கள் தெரு நாய்கள் பயங்கரமாக எங்களை சார்ஜ் பண்ணுறது ராத்திரி பத்திர பதினோரு மணி இருக்கும் எங்களை என்ன பண்ணன்றது அப்படியே ஒரு பத்து நாய் பயங்கரமாக வருது ராத்திரி லைட்டும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு பெரிய நாய் இவ்வளோ உயரம் இருக்கும் ஒரு பெரிய நாய் எங்களுக்கு முன்னால் வந்து நின்றுச்சு அந்த நாய் நின்னோன்னு மற்ற நாயெல்லாம் நாங்கள் வாழை சுற்றிட்டு அப்படியே ஓரமாக போயிடுச்சு நாங்கள் கிராஸ் பண்ணிட்டோம் சாதாரண ஒரு நிகழ்வு அப்புறம் பார்த்தா அந்த பெரிய நாய் ராஜா மாதிரி எங்களுக்கு முன்னால் போகுது அடுத்த அளவுக்கு இன்னொரு ஹேம்லெட் அந்த குடிசைகள் வரும்போது அங்கேருந்து ஒரு பத்து நாய் வருது இந்த நாய் அந்த நாய்களோடு சண்டை போடுது நாங்கள் கிராஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் கிராஸ் பண்ண பிறகு அந்த நாய் எங்களுக்கு முன்னால் போகுது பெரிய மாதிரில் அந்த டீச்சர் இப்போவும் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்குறோம் இது ஒருத்தர் பார்த்த ஒரு பிரம்மை அல்ல ரெண்டு பேரும் பார்க்குறோம் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக எங்களுக்கு இது என்னது ஆண்டவர் இப்படி ஆண்டு ஒரு நாயை அனுப்பி இருக்கிறார ஆச்சரியமாக இருக்கு ரொம்ப பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாக இருந்துச்சு அதை ரசிச்சுக்கிட்டே நாங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் தங்கி இருக்கிற அந்த பாஸ்டரையா வீடு கிட்டத்தட்ட இந்த கேபின் தூரத்துக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்துட்டோம் நாய் முன்னால் போயிட்டு இருக்குது நாங்கள் அந்த நாயை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த கேபின் தூரத்தில் தான் இந்த கெய்ட் இருக்குது பாஸ்டர் தாமஸ் என் தாமஸ் காட்டாத்துற பாஸ்டர் அவங்க வீட்டில் தான் நாங்கள் தங்கி இருக்கிறோம் என் கூட வந்து ஆசிரியர் பேர் சவுந்தரராஜன் எம்சிசியில் இருந்தார் கணக்கு ஆசிரியர் அவரும் கணக்கு நானும் கணக்கு நானும் அப்போ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் பிரியமானவர்களே அவ்வளவு தூரம் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நாய் எங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகவே காணாமல் போயிடுச்சு அப்படியே நின்றுட்டோம் அப்படியே நின்றுட்டோம் என் கண்களுக்கு முன்பாக அந்த நாய் காணாமல் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படி ஒரு நாய் அந்த ஊரில் இருந்துச்சான்னு அந்த அந்த கிராமத்து பாஸ்டர் கூட கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டோம் அப்படி ஒரு நாய் அங்கே இல்லவே இல்லைன்னு சொல்ல நல்ல பெரிய நாய் இவ்வளோ வேறு இன்றைக்கும் அந்த காட்சி கண்ணுக்கு முன்னால் இருக்குது பல விதங்களில் தேவன் நமக்கு உதவி ஒத்தாசையாக அனுப்பும் இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தது ஏதோ கதை சொல்கிறதுக்காக இல்லை 
இடத்த சொல்கிறேன் என் கூட வந்த பாஸ்டர் பிரதருடைய பெயரை சொல்கிறேன் பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டார் சில வேலைகளில் ஆண்டோர் நமக்கு உதவி ஒத்தாசு செய்தால் கூட இது ஆண்டோர் தான் இப்படி செய்கிறாரு இவங்களை அனுப்பியிருக்காரு இல்லை ஆண்டோர் நம்ம கூட வந்திருக்காரு ஆண்டோர் பேசுகிறாரு அப்படிங்கிறது நம்முடைய கண்ணுக்கு நம்ம விசுவாசிங்க தான் சீஷர்கள் தான் ஆனாலும் அது நம்ம கண்ணுக்கு மறைவாக இருக்குது வாசிங்க நீங்கள் துக்க முகம் உள்ளவர்களாய் வழி நடந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் சொல்லிக் கொள்ளுகிற காரியங்கள் என்னவென்று கேட்டார் என்ன பேசிட்டு போறீங்க அப்படின்னு ஒரு பேச்சு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் மூன்றாவது பெரிய மலனுடைய வாழ்க்கை பயணத்துல என்ன ஏன் அப்படி இருக்க அந்த நாயினர் விதை ஆளாத அந்த மக அந்த மரியால பார்த்து மகதில் அந்த மரியால பார்த்த ஸ்திரீ என்ன ஏன் எழுதிக்கிட்டு இருக்க நீங்க என்ன பேசிட்டு போறீங்க ஏன் அவ்வளவு துக்கமுகமா இருக்கிறீங்க நம்மை விசாரிக்கிற ஒரு தேவன் நம்முடைய பயணத்தில் இருக்கார் என்ன என்னப்பா என்ன பேசிட்டு போகிறீங்க என்ன இவ்வளோ ஒரு பதட்டமான மனநிலையில் காணப்படுறீங்களே என்ன உனக்கு ஏன் அழுற கேட்குறார் உனக்கு என்ன வேணும் இவ்வளோ அருமையான ஒரு தெய்வம் இது ஏதோ எம்மா ஒரு சீசர்களோடு நடந்ததாக நான் வாசிக்கலை நேற்று இரவு தான் இது எனக்கு நேற்று ரொம்ப புதுசாக இருந்தது எனக்கு சேலஞ்சாக இருந்துச்சு இங்கே இருந்து கூட்டத்தை முடிச்சுட்டு போய் சர்வ பிரகாரமாக நொந்து நூலாக இருக்கிறேன் பிரியம் அதுக்கப்புறம் உட்காந்து தியானிச்சுக்கிட்டு கத்த அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்கார் யார் இந்த கர்த்தரையா ஓ அல்லா என்ன விசாரிக்கிற தேவன் அவர் உன்னை விசாரிக்கிறானபடியாலும் வாரத்தை எல்லாம் அவர் மேலே வைத்துட்டு விசாரிப்பார் ஏன் என்ன பேசிட்டு போகிற உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஆஃபீஸில் என்ன சுச்சுவேஷன் உன் குடும்பத்தில் என்ன பிரச்சனை யார் உனக்கு என்ன சொல்லிட்ட ஏன் அப்படி இருக்க ஏன் துக்கமுகமாக இருக்க நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட கேட்பாங்க நம்ம மேலே அக்கறை உள்ள அப்பா அம்மா கேட்பாங்க ஜெயிலில் யோசிப்பு கூட இருந்த குற்றவாளிகள்கிட்ட கேட்குறான் இந்த சுயம்பா வீட்டை அந்த பான பாத்திரக்காரன்ட்ட கேட்குறேன் என்ன அவங்க முகம் இன்றைக்கி என்ன வித்தியாசமாக இருக்குது அதை குறித்து நான் ஏசியில் இருக்கும்போது ஒரு செய்தி கொடுத்துருக்கேன் எப்படி விசாரிக்கிறான் ஏன் என்ன என்ன முகம் எப்படி இருக்குது அன்றைக்கி அவன் கேட்டனால தான் அவனுக்கு அந்த விடுதலையே வந்தது நம்முடைய தேவன் ரொம்ப அருமையான பகுதிங்க இது உயிர்த்தறிந்த இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் நம்மை விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார் என்ன என்ன பேசிட்டு போகிறீங்க உங்கள் வீட்டில் என்ன பிரச்சனை ஆஃபீஸில் என்ன பிரச்சனை ஊழியத்தில் உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஏன் இப்படி நீ வேதனை படுற அன்றைக்கு எம்மா ஒரு சீசலோடு கூட பேசினவ பல விதங்களிலே என்னோடு நம்மோடு கூட பேசுகிறார் பிரியமானவர்களே அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தம்பி ரூஃபஸ் இன்றைக்கு சிறப்பு பாட்டு பாடினால அந்த ரூஃபஸ் நீர் இல்லாத நாள் எல்லாம் அவர் இங்கே அப்போது கேட்டேக்கிறா இருந்த நாட்கள் அப்போ நாங்கள்லாம் அங்கே தான் சாட்டர்டே ஸ்டே பண்ணுவோம் நிறைய ஒரு முப்பது போல் சகோதரர்கள் வாலண்டியர்ஸ்லாம் அங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணிடுவாங்க ஒரு நாள் ஒரு உள் பெரிய பிரச்சனை மனசில் ஊழியத்தில் ஒரு சின்ன பாரம் என் ரூமில் டேபிள் பக்கத்தில் நான் முழங்கால் பண்ணிட்டு ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இவர் ரூஃபர்ஸ் இங்கே காலையிலே பாட்டு போட்டார் அவர் பாட்டில் ஒரு பாட்டு விரும்பி காலையிலே ஒரு பாட்டு போட்டார் கலங்கல் அப்பா நான் கலங்கல் அப்பா ஆனால் அந்த பாட்டு கேட்டதில்லை ஏன்னா கலங்கல் கலங்கல்னா அதை தண்ணி கலங்கி இருக்கிறத பற்றி பாடுறாங்க போல் என்ன பாட்டு கலங்கல் அப்பா கலங்கல் அப்பா என்னோட இப்படி ஒரு பாட்டு போடுறார் அன்றைக்கு தான் அந்த பாட்டை கேட்குற அதுக்கு முன்னால் கேட்கல கலங்கல் அப்பா கலங்கல் அப்பா எனக்கு அது அப்படியே பிடிக்கல ஏன்னா கலங்கல் அப்பா கலங்கல் அப்பான்னுக்கிட்டு அப்புறம் வருது ஊழிய உம்மோடியதப்பா நான் ஏன் கலங்கணும் திட்டங்களை தருகிறவர் நீர் அதை செயல்படுத்தி மகிழ்கிறவரும் நீர் நான் ஏன் கலங்கணும்ப்பா அந்த வரிகள் உள்ளே போன உடனே பிரியமானவர்களை வெயில் பட்டு பணி அப்படியே காணாமல் போகிறது போல் எனக்குள்ளே இருந்த போராட்டம் அப்படியே மாறிடுச்சு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளை விசாரிப்பா ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மோடு கூட பேசுவார் பிரியமானவர்களே ஒரு தேவ தூதனை கொண்டும் பேசுவார் சில பல கழுதையை கொண்டும் பேசுவார் ஒரு நாள் சிலர்லாம் என்னை ரொம்ப ஏளனமாக பேசி சிரிக்கிறாங்க ஊழியாக வந்த பூசு அப்படி ஊழியத்தை முடிச்சுட்டு வர எனக்கு சாயந்தரம் நான் பிரசங்கம் பண்ணணும் ஏசியில் ரொம்ப வேதனையாக இருந்துச்சு 
அது செய்தி ஆயத்தப்படுத்தினே போகிற பார்த்து தானே பிடிச்சிருக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லாமல் இதுக்கு எப்படியா நம்ம சிரிப்பாக இருக்கிறதுக்கா மாறணும் நல்ல வேலையிலிருந்தில் வந்தோம் எல்லாம் பிரசங்கத்தெல்லாம் ஆயத்தம் பண்ணிவிட்டு மோங்கலவ போகிறேன் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பாட்டு பாடுது அங்கே சிரிப்பவர்கள் சிரிக்கட்டும் அது ஆணவ சிரிப்பு அதுலேயும் ஆண்டவர் பேசினார் அதான் சொன்ன கலையை கொண்டு பேசுவார் கலங்கள் அப்பா அவளையும் பேசினார் அங்கே சிரிப்பவர்கள் சிரிக்கட்டும் அது ஆணவ சிரிப்பு திருத்தா திருத்திட்டு போகிறாங்க என்னை எப்படியாக ஆட்டி தேற்றுவது அவருடைய தீர்மானம் என்னை விசாரிக்கிற ஒரு தேவன் என்னை விசாரிக்கிற ஒரு தேவன் பெரிய மாலிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை கேட்பார் நீ ஏன் கவலையாக இருக்கிற நம்மோடு கூட பேசுவார் ஹி டாக்ஸ் வாக்ஸ் வித் மீ அண்ட் ஹி டாக்ஸ் வித் அஸ் அது மாத்திரமல்ல பதினெட்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம் வாசிங்க ஆனால் அவர்களில் ஒருவனாகிய கிளையப்பா என்பவன் பிரதியுத்தரமாக இந்நாட்களில் எரிசலேமிலே நடந்தவர்களை அறியாதபடிக்கு நீர் அந்நியராக இருக்கிறீரோ என்றான் அவர் எவைகள் என்றார் அதற்கு அவர்கள் நஸ் நசரேயனாகிய இயேசுவை குறித்தவைகளே அவர் தேவனுக்கு முன்பாகவும் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமை உள்ள தீர்க்க தரிசியாக இப்போ பாருங்க இது இன்னொரு ப்ரூஃபு அந்த எரிசலேமில் எல்லாரும் இதை பேசுறாங்க இந்த இயேசு என்னதுன்னு கேட்ட உடனே இந்த சீடர்கள் சொல்றாங்க ஏன்னா இது உனக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிற அப்படின்னா என்னன்னா ஊரே பேசிக்கிட்டு இருக்கு இதை போய் கிறிஸ்தவர் நம்பிக்கை நம்பிக்கை இது ஊரே பேசிக்கிட்டு இருக்க இன்னைக்கு இயேசு உயிரோட எலிமிட்டான இயேசு காணுமா வச்ச ஸ்ப்ரேயத்தை காணுமா பதிவு சொல்றாங்க தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க இங்க சில அறிவு ஜீவிகள் கேட்கறாங்க அது எப்படி தூக்கிட்டு போக முடியும் என்ன நான் சொன்னது போல வாயில வரல வச்சு சப்பிட்டு இருந்தானுங்களா என்ன பண்ணானுங்க இந்த போர் வீரர்கள் கலவாடிட்டு போயிட்டாம்னா அவனை வெட்ட வேண்டாமா அவனை தூக்கு தண்ணி கொடுங்க ரோம கைதி வருவேன் ரோமரால கொலை செய்யப்பட்டவன் அவன் பிரேதத்தை காணும் அப்படின்னா இவனெல்லாம் என்னத்துக்கு இருக்கானுங்க வெட்டி போடுங்க சொல்லியிருப்பாங்கல்ல ஊரே பேசுதுங்க இதை விட என்னங்க ப்ரூஃப் வேணும் பாவம் அறிவில்லாம சில சொல்றாங்க விட்டுருவோம் இது நம்பிக்கை இல்லைங்க இது வரலாற்று உண்மை உடனே கேட்கறாங்க அவர்கிட்ட இது உனக்கு தெரியாத ஊரே பேசிக்கிட்டு இருக்குது இருபது நம்முடைய பிரதான ஆசாரியரும் அதிகாரிகளும் அவரை மரண ஆக்கினைக்குட்படுத்தி சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அவரே இஸ்ரவேலை மீட்டி ரட்சிப்பவர் என்று நாங்கள் நம்பியிருந்தோம் பெரிய மாணவர்களே அவங்களுக்கு அன்னைக்கு சீடர்களுக்கு இருந்த ஒரு நம்பிக்கை என்னன்னா இவர் ஒரு புரட்சியை கொண்டு வருவாரு நம்ம இந்த ரோம அரசாட்சியிலிருந்து இவர் மீட்டுவாரு இவர் யூதருக்கு ராஜா இவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மீட்பாரு ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வருவார் பிரியமான இன்றைக்கெல்லாம் நிறைய சபைகளில் குருத்தோலை ஞாயிறு ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னாங்க அந்த ஓசன்னாலாம் நிறைய பேருக்கு என்ன அர்த்தம்னே தெரியாது ஏன்னா ஓசன்னா ஓசன்னா உன்னதத்தில் தேவனுக்கு ஓசன்னா தாவிதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா ஓசன்னான்னு சொன்னேன் நேற்று ஓசனை சொன்னவங்க நாளைக்கு அவங்க தான் சிலுவையில் அறையும் சிலுவையில் அறையும்னு சொன்னாங்க நம்ம போன ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓசனை சொல்லணும் இந்த ஞாயிற வெள்ளிக்கிழமை சிலுவையில் அறையணுங்கணும் அப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய் இருக்கிறதுன்றாருன்னு சொல்லியிருந்தேன் அவ்வளோதான் ஜோக் ஒரு நாள் ஜார்ஜ் பெர்னாண்ட பெர்னாண்டஸ் என்ற ஒரு பெரிய தத்துவ ஞானி நாத்திகர் அவற்ற கேட்டாங்களாம் குட் ஃப்ரைடே என்னைக்கு நீ ஏன் கோயிலுக்கு போகல அப்படின்னாங்க குட் ஃப்ரைடே என்னைக்காவது கோயிலுக்கு போகண்டாமா நீ ஏன் கோயிலுக்கு போகலன்னாங்க அவர் சொன்னார் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் குரூசிஃபைங் ஜீசஸ் நான் இயேசுவை சிலுவையில் அரையிறத நான் நம்பலைன்னார் நீ என்ன கோயிலுக்கு போகலன்னா நான் இயேசு சிலுவையில் அரையிறத நம்பலைன்னார் பிரியமானவர்களே ஓசன்னா ஓசன்னா அது எதாவது கிறிஸ்தவ முழக்கம் கிடையாது ஓசன்னா அப்படின்னு சொன்னால் எங்களை காப்பாற்றும் எங்களை காப்பாற்றும் எனக்கு சில தலைவர்களை பார்த்து சொல்றாங்க நீங்க தான் இந்தியாவை காப்பாற்றணும் பாரத தேசத்தை காப்பாற்றணும் ரிஜாபாத் வாழ்க கூப்பை போடுறாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஏசு எரிசலேமுக்கு வரும்போது அவங்க எல்லாம் என்ன எதிர்பார்த்தாங்க இவர் எப்படியாவது எங்களை காப்பாற்றுவாரு இவரால எங்களுக்கு மீட்பு வரும் ஓசன்னா ஓசன்னா அப்படின்னா எங்களை காப்பாற்றும் எங்களை காப்பாற்றும் 
அப்படின்னு இன்றைக்கு எப்படி ஒரு கூட்டம் கூடி ஒரு இந்த தலைவன் தான் நம்ம காப்பாற்றுவோம் இனிமேல் தான் விடிவெள்ளி இதனால தான் நாட்டுக்கு வெளிச்சம் வரும் அப்படியெல்லாம் நினைக்கிறது போல அன்றைக்கு இந்த ஏசு காப்பாற்றுவார் நினைச்சா அவங்க ஓசன்னா ஓசன்னான்னாங்க தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா தாவீதின் குமாரன் தான் ராஜாவாக வரப்போகிறான் இன்னைக்கு இன்னாருடைய பேரனுக்கு ஓசன்னா இன்னாருடைய மகனுக்கு ஓசன்னா போடுறோம் இல்லையா பிரியமல்ல அதே மாதிரி இவர் தாவீதின் வம்சத்தில் வந்தவர் தான் நமக்கு திரும்ப ராஜ்யத்தை கொடுக்க போகிறாரு அப்படின்னு நினச்சி தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா இவரை பற்றி தீர்க்க தர்ஷனத்தில் சொல்லி இருக்கு இவரும் யூத வம்சத்தில் வந்துட்டார் தாவீது இவருக்கு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவர் தாவீது இயேசுக்கு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவர் ஏதோ அந்த ஜாதியில் பிறந்துட்டாராம் அந்த வம்சத்தில் பிறந்துட்டாராம் அதனால தாவிதின் குமார்னு எங்களை காப்பாற்றி எங்களை காப்பாற்றி எங்களை காப்பாற்றணும் ஓசனா போட்டாங்க எல்லாம் குறித்தல் எல்லாம் வச்சு ஆட்டினாங்க போகிற வழியிலெல்லாம் பெரிய மாநில அந்த யாத்திரைக்கு சிவப்பு கம்பளமெல்லாம் விரித்து வரவேற்றாங்க ஆனால் இவர் போய் ஒன்றும் புரட்சியெல்லாம் செய்யலை விரக்தியாகி அவரை காட்டி கொடுத்தான் யூதாஸ் பெரிய மாநில இயேசுடைய டீமில் பெரிய தீவிரவாதிகள்லாம் இருந்தாங்க பைபிளில் நீங்கள் படிப்பீங்க செயல்தியலாகிய சீமோன் அப்படின்னு பேதுரு சீமோன் ஒன்று செயல்தியலாகிய சீமோன் செயல்தியல் என்று சொன்னால் ஜெலட் இன்றைக்குள்ள லாங்குவேஜில் சொன்னால் டெரரிஸ்ட் அவன் ஒரு டெரரிஸ்ட் பெரிய மாநில ஆயக்காரன் மத்தியமும் இருந்தான் ஆயக்காரர்களை கொண்ட சீமோனும் இருந்தான் அதான் டெரரிஸ்ட் அவங்க இவர் ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை கொடுப்பாரு இவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது இவ்வளோ கூட்டம் போகுதுன்னா இவர் ஒன்றும் பெரிய புரட்சியெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை சும்மா பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் படம் இவரை வச்சு நம்ம ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை இவர் சிலுவையில் அறையும் பரபாசு எங்களுக்கு விடுதலை பரபாசு ஒரு மிலிட்டன் லீடர் பரபாசு எங்களுக்கு விடுதலை இவர் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை சிலுவையில் அறையும் அப்படின்னு கத்திட்டாங்க ஓசனா ஓசனாங்கிறது எந்த தெய்வீகமும் கிடையாது ஓசனா என்பது எங்களை காப்பாற்றும் என்ற ஒரு சொல் ஆண்டவரே எங்களை காப்பாற்றுங்கிறக்கு நீங்கள் பாடலாம் அன்றைக்கு அவங்க ஓசனா ஓசனான்னு போட்டது ஒரு ஆட்சி மாற்றத்துக்காக தான் ஓசனா போட்டாங்க நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக சொல்கிறேன் இப்போ அதை தான் அவங்க கோட் பண்ணுறாரு இருபத்தோராவது வசனத்தில் இவர் இஸ்ரவேலை மீட்டு ரட்சிப்பார் என்று நாங்கள் நம்பி இருந்தோம் ஆனாலும் எங்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்த சில ஸ்ரீகள் அதிகாலமே கல்லறை நிறத்திற்கு போய் அவருடைய சரீரத்தை காணாமல் திரும்ப திரும்பி வந்து அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொன்ன தேவ தூதரை தரிசித்தோம் என்று சொல்லி எங்களை பிரமிக்க பண்ணினார்கள் அப்பொழுது எங்களிலே சிலர் கல்லறை நிறத்திற்கு போய் ஸ்ரீகள் சொன்னபடியே கண்டார்கள் அவரையோ காணவில்லை என்றார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதுக்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே தீர்க்கதரிசி என்னென்னமோ சொல்லியிருக்காங்களே அதை விசுவாசிப்பதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே கிறிஸ்து விதமாக பாடுபடவும் தமது மகிமையிலே பிரவேசிக்கும் வேண்டியதில்லையா என்று சொல்லி என்று சொல்லி பைபிள் எத்தனை இடத்துல சொல்லி இருக்கு மேசியாவை சங்கரிப்பார் தமக்காக அல்ல நமக்காக மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார் அவர் தம் ஆத்ம வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார் அவருக்கு ஒரு சந்ததி உண்டாகும் இவ அவர் தம்முடைய ராஜ்யத்தை பூமியில ஸ்தாபிப்பார் இப்படிலாம் சொல்லி இருக்குல்ல நானே பரப்புறேன்னு சொல்றேன் பாருங்க வேஸ் சொல்றாரு இப்படிலாம் சொல்லி இருக்குல்ல இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியலையா தேவன மனுஷன் கொல்ல முடியுமா மேசியாவ மனுஷன் கொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிறீங்களே ஏன் பைபிள் தானே போட்டிருக்கு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவா மேற்பனை வெட்டுவேன் நாடுகள் சிதறடிக்கப்படும் சொல்லி இருக்குல்லப்பா அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறாரு தீர்க்கதர்சிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் தம்மை பற்றி சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் பிரியமலை நம்பர் ஃபோர் ஹி எக்ஸ்பவுண்ட்ஸ் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் டு அஸ் நமக்கு வேத வசனங்களை விவரித்து காண்பிக்கிறார் வேத வசனங்களை அவர் நமக்கு விவரித்து காண்பிக்கிறார் அநேக வகைகள் நமக்கு சத்தியம் புரியாமல் இப்படி பைபிளில் இருக்கு இப்படி பயன்பாட்டில் சொல்லி இருக்கு நான் முன்பு சொன்னது போல ரட்சிக்கப்பட்ட உடனேயே பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு எங்களுக்கெல்லாம் அந்த நாட்களில் பிரசங்கத்தில் ஒரு ஏழு குறிப்பு அதில் ஏழாவது குறிப்பு இயேசு திரும்ப வருகிறார் 
என்ன பேசினாலும் ஏசு திரும்ப அவர் இருக்கிறார் பேசிடும் அன்னைக்கு யார் பாட்டு எழுதணும் குறிப்பா சிஸ்டர் சாரோஜம்மா பாட்டு எழுதணும் என்ன பாட்டு எழுதினாலும் சரி கடைசி ஸ்டான்ஸா ஏசு வருகிறார் அப்படின்னு எழுதிடுவாங்க அப்ப நான் சென்ட் ஜார்ஜ் ஸ்கூல்ல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் போர்டிங் மாஸ்டரா இருக்கிறேன் இருபத்தி நான்கு வயது விழுப்புரத்துல ஒரு கன்வென்ஷன் கூட்டத்துல பெரிய கன்வென்ஷன் கூட்டம் அந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்துல எனக்கு மொழி பெயர்க்க ஒரு பெரிய வேத பண்டிதர் வந்திருந்தார் ஐயா சைமன் ஸ்டான்லி அவர் அப்போதான் எத்தியோப்பியாலேருந்து வந்த புதுசு அவர் எனக்கு மொழி பெயர்த்தார் அவர் மெட்ராஸில் என்னை பார்க்க சென்ட் ஜார்ஜ் ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டார் வந்து அவர் சொல்றது எப்படி ஹிஸ்டாரிக்கலாக வரலாற்று பூர்வமாக இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறி இருக்கு இஸ்ரேல் தேசம் எப்படி உண்டானது எப்படி எப்படி இந்த காரியம் நடந்தது எப்படி எப்படி வரலாறு தீர்க்க தரிசனம் நிறையவே இருக்குன்னு சொன்னாரு எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு அப்படியா அப்படியா அப்போ ஒரு புக்கு வாங்கினேன் டுவைட் பென்டெக்வாஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு எழுதுனது திங்ஸ் டு கம் வரப்போகிற காரியங்கள் திங்ஸ் டு கம் அந்த புக்கு நல்ல பெரிய புக்கு வார்த்தை வார்த்தையாக படித்தேன் வேர்ட் பை வேர்டு படித்தேன் பெரியம்மல் அதில் இருந்து தான் தீர் வரலாற்று தீர்க்க தரிசனங்கள் வரலாற்றில் நிறைவேறினதை குறித்து பல இடங்களில் பல குரூசைஸ் நடத்த கத்தர் கரு பேசுவார் அநேக இடங்களில் ஒரு காலத்தில் ராபர்ட் சைமன் அப்படின்னா வரியை பற்றி பேசுவார் இந்த ஐடென்டி வந்ததுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் சைமன் ஸ்டான்லி எனக்கு விவரித்து காண்பித்தார் அதே போல் ஏசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு வேத வசனத்தை விவரித்து காண்பிக்கிறார் பெரிய மாணவர்கள் சின்ன கணக்கை சொல்கிறேன் இங்கே எத்தனை பேர் கணக்கு படிச்சுருக்கீங்களோ தெரியல நேற்று என்னைக்கு ஒரு நான் அதை சொன்னேன் தியரி ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஒரு நாற்பத்தி எட்டு ப்ராஃபசிஸ் நாற்பத்தெட்டு தீர்க்க தரிசனங்கள் இந்த நாற்பத்தெட்டு தீர்க்க தரிசனங்களும் ஒரே ஆள்ட்ட நிறைவேறணும்னா அவருடைய ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா நான் கணக்கில் படிச்சுருக்கிறேன் கணக்கு படித்தவங்க செய்து பாருங்க நாற்பத்தெட்டு காரியங்கள் நான் சொல்கிறேன் இவர் சிவப்பாக இருப்பார் இவர் இந்த ஊரில் இருக்கார் இவர் இந்த சட்டை போட்டு வருவார் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறேன் இவர் பெத்லேயமில் பிறப்பார் இவர் எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்படுவார் இவர் நாசிரியத்தில் வளர்க்கப்படுவார் இவர் செபுலோன் நப்தலி கடற்கரையில் ஊழியத்தை ஆரம்பிப்பார் நிறைய நான் சொல்கிறேன் இப்படி நிறைய பேர் சொன்னது ஒரு ஆளை பற்றி இதில் நாற்பத்தெட்டு காரியங்கள் ரொம்ப டெஃபினட்டாக சொல்லப்பட்ட நாற்பத்தெட்டு காரியங்கள் ஒரு ஆள்கிட்ட நிறைவேறணும்னா ப்ராபபிலிட்டி தேறிப்படி டென் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் ஒன்று போட்டு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஜீரோ போட்டால் அந்த நம்பருக்கு என்ன பேரோ அதான் பெரிய மாதிரி நாற்பத்தெட்டு ப்ராஃபசி ஒரே ஆளில் நிறைவேறணும்னா probability is 10 to the power of 157 48 prophecy alla yesu petti palayar patla sollapatta prophecies 351 prophecies inda 351 prophecies avar kai kal aani adikano avar vasarathin mele seat podano avara oru aisaroda kallarai la vaikkano ipdi ondu 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 avare patti sonnadalla neraveerana vendum endru sonnal 359 prophecies neraveerana and the probability evlo perusa irukku idukapra oru thana doubt irukna avanukku vende oru arivu purama sindhika theriyala nu artham avlo da சத்தியத்தை நம்புங்கன்னு சொல்லலை சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையா யூ ஷல் நோ த ட்ரூத் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நாலேஜ் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் பிளைண்ட் ஃபேத் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நாலேஜ் பெரிய மாதிரி பவுல் சொல்லுவார் ஞானிகளோடு நாங்கள் ஞானத்தை பேசுகிறோம் இந்த உலகத்தின் ஞானத்தை அல்ல நான் ப்ராபபிலிட்டி தேறி படிச்சிருக்கிறேன் பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் படிச்சிருக்கிறேன் வேதத்தில் ஒப்பிட்டு பார்க்குறேன் முன்னூற்றி ஐம்பத்தோரு தீர்க்க தரிசனங்கள் பலர் பல காலகட்டங்களில் சொன்னது ஒரு ஆளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறணும்னா அந்த ப்ராபபிலிட்டியை கண்டே பிடிக்க முடியல இன்ஃபைனைட் என்று தான் சொல்லி முடிக்கிறாங்க பெரிய மாணவர்களே எல்லாத்தையும் விளக்கி காட்டுறார் இப்படி சொல்லியிருக்கு மோசை இப்படி சொன்னார் ஏசாய் அப்படி சொல்லியிருக்காரு தாவீது இப்படி சொல்லியிருக்காரு நாம் என்ன சொன்னேன் 
எல்லாத்தையும் ஒன்றன்றாய் 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 விளக்கி காட்டுறாரு ஏசு பெரியம்மாலே நம்ம கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குமா நம்ம கிட்ட வருவார் நம்ம கூட நடப்பார் நம்ம விசாரிப்பார் நம்முடைய ஐயங்களை தீர்க்கும்படி எல்லாவற்றையும் விளக்கி சொல்லுவார் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசன வாசியங்கள் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது அத்தருணத்தில் நாங்கள் போகிற கிராமத்துக்கு சமீபமானார்கள் அப்பொழுது அவர் அப்புறம் போகிறவர் போல காண்பித்தார் அவர்கள் அவரை நோக்கி நீர் எங்களுடனே தங்கியிரும் சாயங்காலம் ஆயிற்று பொழுதும் போயிற்று என்று அவரை வருந்தி கேட்டுக் கொண்டார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களுடனே தங்கும்படி உள்ளே போனார் பெரிய மாணவர்கள் அதுல இருந்து அந்த பாட்டு தான் அபாயர் விதர்ஸ் இதுதான் நம்ம தமிழ்ல வாறுமையா போதுகிறே என்று பாடுறோம் அவர் நம்மோடு கூட நடப்பது மாத்திரமல்ல நம்மோடு சம்பாஷிப்பது மாத்திரமல்ல நம்மோடு தங்கியிருக்கவும் சம்மதிக்கிறார் நம்மோடு தங்கியிருக்கவும் சம்மதிக்கிறார் ஒருவன் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் நான் உள்ளே பிரவேசித்து அவனோடு கூட போஜனம் பண்ணுவேன் அவனு என்னோடு கூட போஜனம் பண்ணுவான் பிரியமானவர்களே ஏசு அவளோடு கூட தங்கி இருக்கும்படியாக போனார் குறிப்பை சொல்லி முடிக்கிறேன் வாசிங்க முப்பதாம் வசனம் முப்பது முப்பத்தி ஒன்று அவர்களோடே அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள் உடனே அவர் அவர்களுக்கு மறைந்து போனார் ஜீசஸ் ரிவீல் ஹிம்செல்ஃப் டு அஸ் இயேசு தம்மை நமக்கு வெளிப்படுத்துவார் அவர் எவ்வளோ அருமையாக இருக்கு அந்த சின்ன பயணத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுசையும் அதில் பார்த்துடலாங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு நேற்று இரவு எனக்கு இது தியானிக்கும் போது நேற்று இரவு இதை தியானிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு சகமாக இருக்கு நம்ம ஒரு வசம் நினைவுக்கிறது வாசித்து கடந்து போவோம் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் உங்களுக்கு இருதயம் கலங்காது இருப்பதாக என்னிடத்துல விசுவாசமாக இருங்க தேவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கு அதில் சொல்லும்போது சொல்கிறார் இருபத்தோராம் வசனத்தில் என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கை கொள்ளுகிறவன் எவனும் நீங்க எல்லாம் என் கற்பனையை பெற்று கொண்டிருக்கிறீங்க ஞானஸ்நானம் எடுனா ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறீங்க சபை கூடுதலுக்கு போங்கன்னா சபை கூடுதலுக்கு போறீங்க என் கற்பனைகளை பெற்று கொண்டு அவைகளை கை கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவைகளை கை கொள்ளுகிறவனே என்னிடத்தில் அன்பா இருக்கிற நீங்க எல்லாம் கர்த்தரத்துல அன்பா இருக்கிறீங்க என்னிடத்தில் அன்பா இருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு அன்பா இருப்பான் நம்ம ஏசுவனத்தில் அன்பா இருந்தா நம்ம கண்டிப்பா பிதாவுக்கு அன்பா இருக்கிறோம் நானும் அவனில் அன்பா இருந்து அவர் அன்பா இருக்கிற உங்கள் மேல ஏசு அன்பா இருந்து அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் அவனுக்கு அவனுக்கு உனக்கு ஏசு தன்னை வெளிப்படுத்துவார் உன் போதைகளை நீ மறைந்திருக்க மாட்டார் உன் கண்கள் அவரை காணும் ஏசு எப்படி ஆகலும் நமக்கு தம்மை வெளிப்படுத்து அவங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் உயிர் தெளிந்த இயேசு கிறிஸ்து தன்னை வெளிப்படுத்தினார் வாழ்க்கை பயணத்தில் நெருக்கத்தில் இருக்கும்போது நம்முடைய பிஸ்னஸ் நம்ம சூழ்நிலைகள் நம்முடைய மினிஸ்ட்ரி சம்ஹவ் எப்படி ஆகிலும் எப்படி ஆகிலும் இயேசு நமக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துவார் கடைசியாக வாசிங்க அந்த முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வழியிலே அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளங்க காட்டின போது நம்முடைய இருதையும் நமக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லி கொண்டு அந்நேரமே எழுந்திருந்து அந்த நேரமே நாளைக்கு இல்ல ராத்திரி சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் படுத்து தூங்குவோம் இல்ல சாப்பிட்டாங்களா சாப்பிடலையா தெரியல உயிர் திறந்த இயேசுவை பார்த்துட்டோம் ஒரே எக்ஸைட்டட் இதில் ஒரு சில குறிப்புகள் எனக்கு இருக்கு நான் சொல்ல நேரம் இல்லை அந்நேரமே எழுந்திருந்து வசன வெளிச்சம் கிடைச்சிது இயேசோடைய வாழ்க்கையில் இடைப்பட்டார் இயேசவளுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினார் இப்போ அவங்களால சும்மா இருக்க முடியலை அந்நேரமே எழுந்திருந்து எருசலேமுக்கு திரும்பி போய் பதினோரு வரும் அவர்களோடு இருந்தவர்களும் கூடி இருக்க கண்டு அங்க பதினோரு பேர் இப்போ ஒரு சின்ன கூட்டம் கூடிடுச்சு நியூஸ் கேட்டு 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 அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் ஒரு கூட்டம் கூடிடுச்சு பதினோரு பேரும் அவர்களோடு கூட இருக்கிறவர்களும் கூடி இருக்க கூடி இருக்க கண்டு கர்த்தர் மெய்யாகவே உயிர் தெழுந்து சீமோனுக்கு தரிசனமானார் என்று அவர்கள் சொல்ல கேட்டு அவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க 
காலையில் மகதில் என்ன மரியாதை அப்புறம் பேதில் யோவான் போய் பார்க்குறாங்க இயேசுவை காணும் அந்த பெண்கள் போய் பார்க்குறாங்க இயேசுவை காணும் இயேசு அவங்களுக்கு வழியில் காணப்பட்டார் அவங்கள பார்த்து சீஸ் அப்படின்னு கிரீட் பண்ணார் அவங்க அதை தொட்டு வணங்கினாங்க எல்லாம் ஒரே பதட்டமாக இருக்குது இதுக்கு இடையில் சீமோனுக்கு அவர் காணப்பட்டார் சீமான் வந்து அந்த நியூஸை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் பிரிய மாணவர்களே அவங்க சொல்ல கேட்டு வழியில் நடந்தவைகளையும் அவர் அப்பத்தை பிற்கையில் தாங்கள் அவரை அறிந்து கொண்டதையும் வழியில் நடந்தவைகளையும் அவர் அப்பத்தை பிற்கையில் தாங்கள் அவரை அறிந்து கொண்டதையும் விவரித்து சொன்னார்கள் விவரித்து சொன்னார்கள் ஏழாவது எனக்கு மிக அதிகமாய் பிடித்தது அந்த ரெண்டு பேரும் அந்த ராத்திரி அவ்வளோ பெரிய எக்ஸைட் ஆன ஒன்று பிரியமல் தேவ ஆவியானவர் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் மூதம் டு ஷேர் திஸ் குட் நியூஸ் வித் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க போயிட்டு அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட அந்த குட் நியூஸை சொல்கிறதுக்கு அந்த அன்பு அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அவங்கள நெருக்கி ஏவிச்சு அவங்களால சொல்லாமல் இருக்க முடியல ராத்திரியோடு ராத்திரியாக ஓடி போயிட்டாங்க இப்படி இயேசு நம்மோடு கூட நடப்பாரானால் இயேசு நம்மோடு கூட பேசுவாரானால் இயேசு நம்முடைய ஐயங்களை தீர்ப்பாரானால் வசன வெளிச்சத்தை நமக்கு தருவார் என்று சொன்னால் இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய இருளை போக்கி நமக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துவாரே ஆனால் அந்த இயேசுவை பற்றி எப்படி மற்றவங்கள்ட சொல்லாமல் இருக்க முடியும் எப்படி மற்றவங்கிட்ட போய் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருக்க முடியும் ராத்திரியோடு ராத்திரியாக ஓடி போய் எங்களுக்கும் இப்படி ஒரு தரிசனம் கிடைச்சிது அப்படின்னு அதை சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் கதை நல்லவர் பெரியமானவர்களே அன்றைக்கு அந்த சாயந்தாயிரம் சாயங்கால வேலைகள் அந்த எம்மா ஒரு அந்த எட்டு மைல் எட்டு மைல் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் இந்த ஆறு கிலோமீட்டர் பயணத்தில் நடந்த இந்த சம்பவங்களை நம்ம தியானிக்கிற இவ்வளோ அருமையாக இருக்குது நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் நம்ம சீசர்கள் தான் அவரை நேசிக்கிறோம் தான் கலக்கங்கள் வரும் ஏன் இப்படி நடக்கு என்று தெரியலையேன்னு சொல்லும் கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்காது ஏசு நம்மோடு கூட நடப்பார் ஏசு நம்மோடு விசாரிப்பார் ஏசு நம்மை கிட்டி சேருவார் இயேசு நமக்கு வெளிச்சம் தருவார் இயேசு நமக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துவார் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இயேசு நம்மை அவருக்கு சாட்சியாக மாற்றுவார் என் வாழ்க்கை பயணத்தில் அது நடக்கட்டும் ஆண்டவர் ஜோமண்ணுவோமா எல்லாருக்கத்துடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க கத்த நம்மோடு கூட பேசியிருக்கா உங்களுக்காக நான் செபித்து முடிக்க விரும்புகிறேன் அலே லூயா ஒரே ஒரு அடிப்பாடும் வாருமையா போதகரே வந்த மீடம் தங்கிடும் கேளுங்க உங்கள் வாழ்க்கை பயணத்தில் கர்த்தர் உங்களிடத்துல வருவார் வந்து உங்களோடு கூட தங்கியிருப்பார் உங்களுக்கு தன்னுடைய காரியங்களை கர்த்த வெளிப்படுத்துவார் சோர்ந்து போகாதீங்க கர்த்தர் நமக்கு அதிசயங்களை காண பண்ணிக்கிற தேவன் ஹலோ லூயா எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம் அந்த ஒரு அடி கோணலானது செவ்வையாகும் கரடு முரடானது சமமாகும் ஊரவான மாரவ சங்கர பாலபதி ரபா ஊரீன மாரபூஷ நகர தீனமா 
കാരിരുളിൽ അവിടെ നേശദ്വീപം നമ്മുടെ അയ്യങ്ങളെ നമ്മുടെ സന്ദേഹങ്ങളെ അവർ മാറ്റുക കാരിരുളിൽ ഈ നേശ ദീപമേ നടത്തുമേ വാർത്തകളെ കൊണ്ട് പേശിയ വാഴ്ക്ക പയണത്തിൽ അനേക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കുളമ്പി പോറത് ഉണ്ടാണ്ട ഞാൻ കുളമ്പി പോറത് ഉണ്ടയ്യാ ഏ പിടിയെല്ലാം അടക്ക് പുരിയലിയേ എന്റെ ഏങ്കിയിരിക്കുന്ന നിർക്കിട്ടി ചേർവീരയ്യാ കൂടെ നടപ്പിരാണ്ടവരെ വിസാരിപ്പിരാണ്ടവരെ അയ്യങ്ങളെ തീർപ്പിരാണ്ടവരെ എങ്ങൾക്കൊമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തി വരയ്യ എങ്ങളെ കൈവിടവേ മാറ്റിയതയ്യ ഇന്ത സംഗതിക്ക് മാത്രം അണ്ടവരേ നാ സാക്ഷിയായിരിക്ക ഇന്ത നിഴൽച്ചക്ക് നാ സാക്ഷിയായിരിക്ക മാത്രം എങ്ങൾക്ക് ഉതവി ചെയ്യുകയ്യ ജനത്തെ ആസീർവദിയ ഇരുൾ വെളിച്ചമാകട്ടെ അയ്യങ്ങൾ തീരട്ടെ അണ്ടവരെ തുണയിൽ നിന്ത് കാര്യങ്ങളെ നടപ്പി എല്ലാ നെരുക്കമാന സൂഴ്നിലയിൽ എന്നെ നോക്കത്തോട് ഇന്ന് വാർത്തകൾ എനിക്ക് തന്തീറോ നമ്മുടെ പിള്ളകളെ എന്നെ നോക്കത്തോട് കൊണ്ടുവന്തീറോ അന്ത് നോക്കത്തെ നിറവേറ്റു ആണ്ടവരെ കൃപയ്ക്കുള്ളേ വൈത്തുകൊള്ളു നമ്മുടെ പിള്ളകൾ എല്ലാ സമാധാനത്തോടും കൂടെ ഗേന്ദ് പുറപ്പെട്ടു പോകെ ഉതവി ചെയ്യും ആണ്ടവരെ എൻ്റെ കേമാവ് ശീർഷലോട് കൂടെ നടന്ത ദൈവൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ നടക്കരി നിങ്ങളോട് കൂടെ പേശുകരി നിങ്ങളോട് തങ്കിയിരിക്കരി നിങ്ങൾക്കുമേ വെളിപ്പെടുത്തുകരി നമ്മുടെ നാമത്തെ മഹിമയപ്പെടുത്തും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവി നാമി നമ്മുടെ എത്ര യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവാകി ദേവിൻ്റെ അൻപും പ്രസ്തുതാവിയാൻ്റെ അൻപി നന്യു ഐക്യം സ്നേഹം നമ്മൾ അനേവരോടും കൂടെ ഇൻഡും എൻ്റെ കഥയുടെ വരുകയും മറ്റുമായി ഇരുപ്പതാകും ആമേ